那些已经离开 LPL 的解说主持，你更希望谁能回来呢？长毛是一位从 S 四赛季就开始解说 LPL 比赛的中国台湾人。在二一年，他以疫情导致奔波两地所需时间成本过高为理由，辞去了 LPL 的解说工作。但奇怪的是，面对长毛的离去，咱们赛区的观众居然都在拍手叫好。那这就不得不提，在长毛辞职前不久的直播骂观众事件。所有的观众都是傻。虽然长毛是元老级解说，但随着 LPL 的发展，观众们发现哥们的业务水平好像不是太高，总是附入一些显而易见的游戏内容。而在某天的直播中，长毛面对观众的质疑，直接开喷。其实比赛真正关键。的事情就那几样，本来就没那么多，好好讲，都是观众太傻，喜欢听这有的没的。最终 ，LPL 官方罚他禁止解说比赛七天，小破绽更是扣除了他作为签约艺人的一年工资。从此以后，长毛一旦出现在解说席，就会遭到弹幕的嘲讽和谩骂。于是，网传长毛辞职并非是疫情导致，而是他受不了赛区的舆论压力。解说记得在洛新事件后被大家称为“王老二”二哥。他在二三年三月正式从 LPL 辞职，二哥也在网上十分正式的给出了辞职原因。简单来说，就是没有了前进的方向。但是近两年，我始终没有找到这个由内而外的驱动力。而网友们则认为，在他屡次与最佳解说奖失之交臂的时候，二哥在 LPL 就已经几乎没有容身之所。这对一个十分需要目标感的人来说，无疑是最大的痛苦。下台一鞠躬。